வெல்கம் டு ஹதீஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு குக்கர்லேயே ஒரு சூப்பரான சாம்பார் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி என் சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க பிளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்பதான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களை தேடி வரும் இப்போ வாங்க கிச்சனுக்குள்ள போகலாம் ஒரு குக்கர்ல ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு தோரம்பருப்பு எடுத்திருக்கேங்க இந்த தோரம்பருப்பு நல்லா கழுவிக்கோங்க கழுவிட்டு ஒரு டம்ளர் தோரம்பருப்புக்கு மூணு டம்ளர் தண்ணி சேர்க்கிறேன் சேர்த்துட்டு இதோட ஒரே ஒரு ட்ராப் விளக்கெண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க இது சீக்கிரமாக மசிஞ்சிடும் அதுக்காக ஆட் பண்ணுறோம் அப்புறம் ஒரே ஒரு பிஞ்சு மஞ்சள் பொடி போடுறோம் குக்கரை மூடி ஆறு விசில் விட்டு எடுத்துருங்க ஆறு விசில் வந்ததுக்கப்புறம் நல்லா வெந்திருக்கும் கரண்டியை வச்சு நல்லா மசிச்சு விட்ருங்க உருவமே இல்லாமல் இருக்கணும் பருப்பு அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் இல்லைனா சாம்பாரில் பருப்பு முடிச்சிட்ருக்கும் அது சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாவே இருக்காது தண்ணியாக இருக்கும் சாம்பார் ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா மசிச்சு விட்ருங்க அப்போ தான் சாம்பார் டேஸ்ட்டாகவும் கெட்டியாகவும் இருக்கும் பருப்பை நல்லா மசிச்சு விட்டதுக்கப்புறமா நம்ம சின்ன வெங்காயம் ஒரு இருபது சின்ன வெங்காயம் தோல் உரிச்சு ஒரு ஆறு பல் பூண்டு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் ரெண்டாவது கட் பண்ணி கீறி போட்டிருக்கேன் பூண்டு நல்லது வாசனைக்காகவும் வாய்வு எடுக்கிறதுக்கும் அப்புறம் மூணு தக்காளி நறுக்கி போட்டிருக்கேங்க நான் இந்த சாம்பாரில் புளி சேர்க்க போகிறது இல்லை ஸோ நான் மூணு தக்காளி போடுறேன் உங்களுக்கு புளி வேணால் நீங்கள் கரைச்சி ஊற்றிக்கலாம் அப்புறம் நான் ரெண்டு முருங்கைக்காவும் ஒரு மூணு பெரிய சைஸ் கத்திரிக்காவும் நறுக்கி போட்டிருக்கேன் இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க நீங்கள் புளி சேர்க்கறதா இருந்தால் தக்காளி ஒன்று கூட போட்டுக்கலாம் இல்லை தக்காளி போடாமல் செய்யலாம் அது அவங்கவுங்க விருப்பம் இதோட தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க தண்ணி ஊற்றிட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இப்போ இது செய்யறதுக்கு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் நமக்கு சாம்பார் பொடி வேணும் ரெண்டு டேபிள் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு தனியா தோலும் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகா தோலும் வேணும் இது மூணு ஒன்னா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இதோட கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்ல ஒரு பேஸ்ட் ஆக்கிக்கோங்க அப்படியே போட்டிங்கன்னா அங்கங்கே கலந்து விட முடியாமல் இருக்கும் ஸோ இதை தண்ணி ஊற்றி நல்லா பேஸ்ட் ஆக்கிட்டு அப்புறமா போடுங்க குக்கரில் இதை போட்டுட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க கலந்து விட்டுட்டு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் வந்து சுகர் போட்டுக்கோங்க இது நல்ல டேஸ்ட் எடுத்து கொடுக்கும் இனிப்பு தெரியாது ஆனாலும் உங்களுக்கு வேண்டாம்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து அந்த ஒரு ஸ்பூன் சக்கரை வந்து போடாமல் இருக்கலாம் இது ஆப்ஷனல் தான் போட்டால் ஆனால் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க கொதி வரணுங்க இல்லைன்னா அந்த சாம்பார் பொடியோட பச்சை வாசனை அடிக்கும் கொதிக்க ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறமா குக்கரை மூடிடுங்க மூடி வெயிட் போட்டு ஒரு ரெண்டு விசில் மட்டும் வச்சு ஆஃப் பண்ணிடுங்க இப்போ எடுத்துட்டேன் நல்ல காய்கறியெல்லாம் வெந்துருச்சு ஒரு கடாயில் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க அதில் கொஞ்சோண்டு வெந்தயம் போட்டுக்கோங்க கடுகு உளுந்தம்பரு போட்டுக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் போட்டுக்கோங்க ரெண்டு காஞ்ச மிளகாவை கிள்ளி போட்டுக்கோங்க ஒரு இனுக்கு கருவேப்பில் போட்டுக்கோங்க இதோட கருவேப்பில் போட்டதுக்கப்புறமா கொத்தமல்லியை போட்டுக்கோங்க அதுக்கு முன்னாடி ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காயம் போட்டுக்கோங்க வாய்வு ட்ரபிள் இருக்காது சாம்பார் வாசனையாகவும் இருக்கும் கொத்தமல்லி நறுக்குனதை போட்டுக்கிறேன் இதோட ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் ஊற்றிக்கோங்க இந்த நெய் சீரகம் பூண்டு எல்லாமே இந்த சாம்பாருக்கு ஒரு தனி ஃப்ளேவர் கொடுக்குங்க இதை டிஃபனுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சாதத்துக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் காலையில் ஒர்க்கிங் உமன்லாம் வச்சிட்டிங்கன்னா 
இதை நீங்கள் டிஃபன் சாப்பாடு ரெண்டுத்துக்குமே இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த சாம்பார் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப ஈஸியும் கூட டக்குன்னு முடிஞ்சிடும் இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் ட்ரை பண்ணிவிட்டு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபீஸோடு உங்களை மீட் பண்ணுறேன்